हाय फ्रेंड्स नमस्कार मज न श्रावणी ईश्वर चाचे आजे मिस्टर ईश्वर चाचे तो आजपसन आम्मी आम एक नवीन यूट्यूब चैनल सुरुआत करते है तो ताच नाव है आयशा वर्ल्ड पहले तुम्हें लाइक करा सब्सक्राइब करा और शेयर करा तेल ऐकोन दाबा विसरू ना तो आजपस आम फर्स्ट ब्लॉग फर्स्ट वीडियो तुम्हारसमोर ये तो पैला आम्मी सुरुआत करते है मजे तो कॉन्सर्ट डैम जो आम सग आवड़ता है आम्मी तिथे सगले एक आम्मी दोग फैमि मेम्बर्स सर्वज जो है तो आम्मी मेनली बिलोंग करते काशीद वरुण तर काशीद बीच हा एक टूरिस्ट प्लेस है तो हाँ मजे आता नुकत आम लग्न जाए माला एवड़ी तैबल महती नहीं तो ताकि महति तुम्हारा नक्की मजे मिस्टर संगू शकते तो ते नक्की संग सर सर्वान सुप्रेम नमस्कार तर यूट्यूब चैनल आज आम सुरुआत करते है तर आता मजा वाइफ ने तुम्हारा कहवल संगित कि आम्मी आज को प्लेस ठरव है तो फणसा डैम ये रायगढ़ मदल एक प्रसिद्ध ठिकाण है खूब मोट धरण है डैम मजे धरण अंत्य धरण खूब मोट है आ धरणा खूब पर्यटक भेट दी आता एन्जॉय करना तिथे ये अतर आम्मी सुधा ये ब्लॉग जे आप ब्लॉग की सुरुआत करोत आहो तो तिथुन करना आहोत आ आम् काशीदल थोड़क संगाच मटल तो आम काशीद बीच एक पर्यटक स्थल मन नवरूपाला आएल है तबल सर्वान महित है तो फाइनली आम्मी आम्मी सगे प्रयाण करते फणसा डैम या दिशे तो मजा समेत मजी पत्नी क्या मजे बाचे हैं से हाय हाय कर तर सगे आम्मी जो डैम वर नक्की आम्मी आशा करते कि तिथे खूब प्रकार चांगल प्रकार एन्जॉयमेंट करूँ आ तुम्हेंसुद्धा ये वीडियो पहत आता तुम्हेंसुद्धा एन्जॉयमेंट करा हेच खूब है तो आप फॉरवर्ड करते है डैम कड़े तो तत्पूर्वी बाय तर अपन फणसा डैम कड़े निकतो अपन सर्वज गाड़ी मतलब प्रवास कर एक सहा सात किलोमीटर अंतरावर है एक जंगल भागा मधे है आजूबाजूला गाँव सुधा है भोईगर गाँव मन है बेलवाड़ी है काजूवाड़ी है तो आजूबाजूला धरणा आजूबाजूला हि वसले गाँव हैं तो नक्की ती गाँव अपने ये मिलती मैं थोड़क परिचय करूँ देन से तुम्हारा जाना ही गाँव सुधा हा वीडियोत दिखाई इत आता आम्मी निघालो सद्या आम गाँव जेव आम्मी पुढ़े 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 जस जो जस आता माला घाट लगे है तो घाट नाव है बापदेव घाट फणसा डैम कड़े प्रवास करता बार्शी गाँव लगत जो मेन रोड वरच है पणसा डैम कड़े अपने जाए तो मेन रोड वो तीन ऑप्शन है एक सुरवती सुरुआती जो ऑप्शन है बार्शी गाँव जस अपन पास के एक राइट साइड का एक रस्ता लगता है तुम्हारा मैं दाखो तो हा जो रस्ता है हा रस्ता सरल भोईगढ़ डैम कड़े जो जी भोईगर रोड गाँव सुधा है तो भोईगर गावाक जता ती पुढ़ डैम है पन आता अपन हा रोड जो नहीं कारण पुढ़ थोड़ा सा रस्ता खराब सुधा है जैसे मु आप सेकेंड दुसरा का ऑप्शन है अपने कहीं हाँ रोड ने अपन डैम कड़े जा रहा
इकडे जाण्यापूर्वी इथे थोडंसं आम्ही बोरली या गावात आलो आणि आम्हाला जवळचं मार्केट बोरलीच आहे तर इथे मुलांना काही खाण्यासाठी लेस कोल्ड्रिंक मार्केटला आलो आहे आणि मग इथून घेतल्यानंतर मग पुढे पुन्हा एकदा आम्ही फंडाकडे जाणार आहोत हे टाय हे मार्केट आहे बोरली मार्केट आहे इथे थोडंसं आम्ही शॉपिंगसाठी आलेलो आहोत स्नॅक्स वगैरे घेण्यासाठी चिप्स कोल्ड्रिंक्स वगैरे आणि इथलं घेऊन झाल्यानंतर पुन्हा एकदा डॅमकडे जाणार आहोत सेकंड रोड आहे प्रकाशी म्हटलं होतं की आपण सेकंड रोडचा ऑप्शन घेतलेला आहे पर्याय निवडलेला आहे कारण तो रोड सुद्धा चांगला आहे पाहायला गेला तर काशीदुरून निघताना आम्हाला तो रोड अतिशय जवळीक आहे पण हा रोड कोणासाठी जास्त जवळीक असेल तर अलिबागवरून येणाऱ्या कस्टमर्स पर्यटकांना हा रोड पर्यायी ठरेल आणि थर्ड तिसरा ऑप्शन्स आहे जस्ट मांडला म्हणून गाव आहे ते मांडला गावातून सुद्धा तुम्ही पणसाडकडे जाऊ शकता तर आता आपण इथून सरळ आपल्याला पहिला जो गाव लागणार आहे पणसाडकडे जा डॅमकडे जात असताना भोईजर गाव लागेल त्यानंतर मग जस्ट पुढे गेल्यानंतर काजवाडी गाव आहे बेलवाडी गाव आहे तिथे सुद्धा दोन पर्याय आहेत बेलगाडी बेलवाडी गावातून सुद्धा तुम्ही पणसाडकडे जाऊ शकता आणि काजवाडी गावातून सुद्धा तिथे गावामध्ये गाडी प गाडी लावायची आणि तिथून गाडी पार्क केल्यानंतर तुम्ही सरळ शेताने पायवाटेने चालत तुम्ही त्या फंडाडपर्यंत पोचू शकता आणि बेलवाडीतून एक आपल्याला रोड आहे पण बघूया आता ऑप्शन काय आहे कारण वर जाण्यासाठी सुद्धा एक रस्ता असतो परंतु तिथे फॉरेस्टचं थोडंसं फॉरेस्ट लोकांचं तिथे जर फॉरेस्ट लोक जर तिथे असतील तर त्यांची परमिशन घेऊन आपल्याला वर जाता येईल अन्यथा ते लोकं आपल्याला खाडी खालीच गाडी पार्क करायला सांगतात बेलवाडी गावामध्ये आणि तिथून तुम्ही मग वर चालत जवळजवळ एक अर्धा किलोमीटर वर जाऊन तुम्ही फणसाडकडे फणसाडला पोचू शकता तर आपण ते थांबून जो रोड दाखवला होता ना तर तोच रोड हा इथे कनेक्ट होतो ॲक्च्युली तो रोड पार्शोपासून जस आपण पास झालो होतो इथे हा रोड तो आहे गावाचं नाव आपण पाहू शकता इथे बोर्ड आहे बोईगड नव्वद ते शंभर लोक वस्ती असलेला गाव आहे आणि म्हणजे हे बोईगड गाव सुपाऱ्यांसाठी पॉप्युलर आहे नारळाच्या सुपाऱ्यांच्या बागा आहेत आणि इकडच्या एटी पर्सेंट गा गावातील लोकांचं उदरनिर्वाह आणि सर्व ज्यांचे रोजीरोटी जी होते ते हा सुपाऱ्या नारळांच्यावरच असत असते आणि खूप सुंदर असं उत्पन्न पण उत्पन्न जरी चांगलं भेटत असेल तरी त्याच्या मागची मेहनत खूप आहे तर त्या सुपाऱ्यांना खत घालण्यापासून पाणी टाकण्यापासून सर्व काही करावं लागतं बघू शकता की आपण इथे पोचलेलो आहोत तर हाच तो रस्ता आहे तर आपण इथे गाडी आपली पार्क केलेली आहे आणि आपण इथून पुढे चाललेलो आहोत फायनली आपण या बेलगाडी बेलवाडी गावामध्ये पोचलो आहे आणि आपली गा कार इथे पार्क केली आहे तर इथून सरळ जो रोड आहे जिथे आपण सगळे जाणार आहोत सरळ बघितलं पाहायला मिळेल तुम्हाला आता आम्ही सरळ हा जो रोड आहे हा बेलवाडी बेल गा बेलवाडी गावातली स्मशानभूमी आहे तो त्यांच्यासाठी बांधलेला आहे आणि ह्याच रोडने काहीच अंतर राहिलेलं आहे आपल्याला फणसा डॅमला पोचण्यासाठी पण फणसा डॅम हे नाव जर आपल्याला माहिती नसेल तर नक्कीच फणसा डॅम हे नाव आम्हाला सुद्धा माहिती नव्हतं कारण आम्ही लहानापासून भोयगे डॅम हेच ओळखतो आहे ह्याच नावाने आम्ही या डॅमला ओळखतो आहे पण फणसा डॅम या डॅमला नाव कसं पडलं तर मुरुड तालुक्यामध्ये फणसाड अभयारण्य हे खूप मोठं आहे आणि अभयारण्य म्हटल्यानंतर हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये येतं आणि मग फॉरेस्ट डिपार्टमेंटलाच त्या डिपार्टमेंटकडून हे नाव घोषित केलं गेलेलं आहे फणसा डॅम म्हणून आणि मग नंतर फणसा डॅम म्हणून नाव रूपाला आलं आहे पण अजूनसुद्धा आम्ही सर्वजण फ भोयगर डॅम म्हणूनच ओळखतो जेव्हा कोणी आम्हाला बोलतो की डॅमवर जायचं आहे तर आम्ही भोयगर डॅम म्हणून सांगतो पण ॲक् तर फायनली आपण डॅमच्या इथे पोचलेलो आहोत आणि जसं डॅमकडे जाऊ तत्पूर्वी जर बघायला गेलं तर इथेच जवळच डॅमच्या बाजूलाच एक सुंदर असं गणपतीचं मंदिर आहे आणि सुंदर अशी गणपतीची मूर्ती साकारलेली आहे पूर्णपणे दगडामध्ये आहे पण बघायला गेलं तर आता दर्शन होऊ शकत नाही बाहेरून दर्शन घेतलं आहे कारण दरवाजाला कुलूप लावलेला आहे तरी सुद्धा आपण प्रयत्न करू गणपती बाप्पाची मूर्ती बघण्याचा होऊ शकता तुम्ही इथे मंदिराच्या दरवाजाला मुख्य द्वाराला इथे कुलूप लावलेला आहे पण आपण प्रयत्न करूया की इथून मूर्ती कशी दिसते आणि नक्कीच फोटोमध्ये आम्ही या फोनमध्ये व्यवस्थित 
वीडियो करना प्रयत्न करते हैं खरोखर सुंदर अस अपने गणपति रायाच देवास इत दर्शन होता दिस्त गणपति बाप्पा तर नक्की सुंदर अस ही ठिकाण है जो तुम्हारा जर डामला जर विजिट दिल तो समय तुम्हें हा मंदिर सुधा विजिट देू शकता लास्ट मंथ मे धरण हा रिका होता मे पूर्ण आटन गेला होता और एक महीन मधे जो का पाउस मुसलधार पड़तो है मुसलधार पावस ने अपन बढ़ू सकता डैम पूर्णपने भर आज पूर्णपने ओवरफ्लो जा है और तसे जर पानी की जर उ बढ़ा गए पानी की जर खोली बढ़ा गला खूब मोटी खोली है अपन बढ़ू शकता तिथे एक मेजरमेंट है तैर खातरीपट्टे कि मे मप घता कि पानी कि भर ले ज्या अर्थी पानी लेवल क्या बॉटम पास वर का लेयर पास वरपर्यंत है मैं वाटे जवर जवर अर्धा फुटा फरक है मजे य अर्थ पानी धो धोक पतली ओलां है असुन मेजर कलत आ जर हाँ पानी की खोली धरणा की खोली जर बढ़ा गेला तो खूब मोटी खोली है कारण आम्मी जेव लास्ट म मंथ मधे आलो तो जेव हा पूर्णपने सुखा पड़ला होता धरण क्या वेला एक साधारण जर मेजरमेंट घ गलो तर तो मैं वाटे नारल जे अपन मन तो नारा की अवर एक ठेवले तो अभी तीन झड़ होती जब दीडे तो दोन से फूट हेपेक्षा पास्त एवडा हा खोल है ज्यादा तुम्हारा इन्जॉयमेंट साइल तो तुम्हें इन्जॉय बिंदास करा पे जीव सामा तो जीव सामा मजे आता तो आप तुम्हें तुम्हें सोब फैमि लहान मुल जैना पोता ये नहीं मग ये सर्व प्रिकॉशन्स घेन है मजे आता आम्मी जस पोहा आलो विथ फैमि सर्व बहू शकता ही वीर है तो वीर मजे एक प्रकार मेजरमेंट आते मेजरमेंट कुछपर्यंत मैं तुम्हारा दाखला कि सूचक है तो मेजरमेंट सूचक तसच एक प्रकार की वीर है और हाँ कलत कि आप धरणा मधे पानी का साठा कितपर्यंत है तो हा धरणा पानी अशा बयाचा आजूबाजू गावा मे सप्लाय के जो ज्याप्रकार मैं मगर मटल जिथु आप एंट्री के लिए ज्यादा भोईगर गावत भोईगर गावाला तसेच बेलवाड़ी गाँव है काजूवाड़ी गाँव है क्यानर जस आप अलिबाक ज्यादा निकतो क्या एक मांडला गाँव है मालुंगा गाँव है आ बोरली गाँव है अशा सात सात गाँव मधे हाँ धरणाच पानी सप्लाय हो खूब पहाय गेला अत्यावश्यक अभी गोष्ट है आसा सुंदर असा धरण आप बढ़ू शको तो हा धरण धरण बढ़ने का एक उद्दिष्ट है कि आजूबाजू गावत सर्व गाव गावत लोक पानी पानी कुछ प्रकार की कमतरता हो कमतरता की ओनी पूर्ण भर निगा हा धरण बनने लि खूब खूब वर्षापूर्वी का धरण है मैं वाटे इसवी सन एकोनीसें मधे आता माला एक्जैक्टली तारीख महती नहीं है पन एकोशे सत्तर कि पंचहत्तर हेचा आधी की सुधा डेट आू शको इयर्स आू शको पनता धरण है हा धरणाच विशेष मजे हा धरणा की लंबी जर बहुत गेला तो जवरज अप्रॉक्सिमेटली दीडते दोन किलोमीटर है संगाच मटल तो हा धरण भी दोन वेला विदाउट लाइफ जैकेट पार के होता परंतु मजा सारखी रिस्क को घे नाखा कारण ये धोक आसू शकत कारण एक पोहना की कला भगवंता देवा माला दिल्ली है पन तटत कि कुटे ही जाणुबजुन उपयोग करू नए वपर करू नए तो धोक ठरू शकत पे जे धरण है तो दोन वेला मैं लाइफ जैकेट विदाउट लाइफ जैकेट जवरज दोन के अड़स सात जेवड़ा यह धरणाच टोक है तेवे तिथु जाऊन पुनः तसच रिटर्न पुनः जिथे सगे आम से सगे फैमिल जो पोचती तिथपर्यंत रिटर्न तसा आए तो अशा प्रकार से रिक्स तुम्हें घेऊ ना कारण हा मु मैं दोन वेला ऑर्डरसुद्धा खा ले साधा स सावनीसुद्धा माला बोल होती बिफोर मैरिज आता तो ती मे जाऊच नको मी रिस्क घेना नहीं है पन नक्की हा पाना आनंद आ धरणा आनंद नक्की आता मैं लुटना है तो आप धरणा पोचले आहोत आनाच आनंद घे मैं आता पानी उतरतो पाला चांगल रीत पोहता ये पड़ी सुधा प्रिकॉशन फर्स्ट है ज्यादा पोहता ये नहीं तो मित्र मन तो लाइव जैकेट घया कारण जर तुम्हें उन्हाड़े इतने आला जो धरणा की सीच्युएशन बगित तो तुम्हारा कड़े आ नक्की तुम्हारा लाइव जैकेट घयावसा वाटे 
जसं की तुम्ही बघताय की ही सर्व बच्चा कंपनी ऑलरेडी पाण्यात गेली आहे आता हे सुद्धा जात आहेत पाण्यात तर तो एक आनंद वेगळाच आहे की मला पोहता येत नाही तर मी तर नक्कीच लाईव्ह आणि फायनली ही गॉट इट तर जिथे जो आता हा उतरलेला आहे साई नाव आहे त्याचं तर तिथे सुद्धा मी आरामात बसू शकता आणि रिलॅक्झेशन होऊ शकता रिलॅक्स होऊ शकता मशा सुद्धा होऊ शकतं तर प्रत्येक जण माझी भाची दिया त्यानंतर सावणी सगळेजण आनंद व्यक्त करताना ताई आहे त्यानंतर धनुष आहे अतिशय कठीण अशी वाट आहे आणि त्या वाटेतून आम्ही पुढे पुढे धबधबाकडे सतावतोय तर आता तुम्हाला मी तेच दाखवायचं राहिलोय आणि फायनली आपण पाहू शकता आपण पोचलो त्या ठिकाणी धबधबा इथून दिसतोय तुम्हाला थोडा अजून खाली जाऊन खाली उतरून तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन निसर्गरम्य ठिकाणी येतो तर विशेषत जे आपण खायला आणतो जेवण करतो किंवा कोणत्या एन्जॉयमेंटच्या गोष्टी आहे तर हा परिसर स्वच्छ ठेवायला तुम्ही जरूर विसरू नका आणि जे काही असेल तुम्ही उचलून तुमचा जो कचरा असेल तो तुमच्यासोबत नेऊन तुम्ही सगळ्यांनी आपल्या जो डस्टबिन असेल तो डस्टबिनमध्येच टाका कारण की निसर्ग इतका छान आहे निसर्गाने आपल्याला इतक्या चांगल्या गोष्टी दिल्या आहेत 
तर त्याच्याशी हाईगाई करून आपल्याला चालणार नाही त्यामुळे जे कोण आता इथे बाकीच्या ठिकाणी आता आम्ही तर जेवलो हे सर्व आम्ही उचललं पण इथे बाकी ठिकाणी हे जे ड्रिंक करणारे आहेत किंवा हे बॉटल्स वगैरे आहेत प्लीज इथून कोणी जे लोक येतात त्यांनी प्लीज अशा बॉटल्स किंवा टीन कॅन असेल एन्जॉय करा सगळेच एन्जॉय करायला येतात पण हे उचलायला मात्र विसरू नका का तर निसर्ग आपला आहे तर आपणच त्याची निगा राखली पाहिजे हेच आमचं उद्दिष्ट आहे तेव्हा हा आमचा पहिला वहिला जो ट्रॅव्हल ब्लॉग आहे तो आम्ही सुरुवात ट्रॅव्हल ब्लॉगपासून केली आहे का तर ट्रॅव्हलिंग आणि पिकनिक पॉईंट हे सर्वांनाच आवडतात आता मला काय वेगळं शेअर करायला नको तुमच्यासमोर तर वाईफ आत्ताच बोलली सावनी बोलली की नक्कीच हा यूट्यूबचा चॅनल आमच्यासाठी आपल्याला गेला तर एक प्लॅटफॉर्म आहे पुढे जाण्यासाठी म्हणूनच सर आम्ही त्या उद्देशाने हा यूट्यूब चॅनल नक्कीच आम्ही बनवलेला आहे आणि नक्कीच हिने सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या एंटरटेनमेंट्स त्यानंतर एन्जॉयमेंट्स काही या महाराष्ट्रामधले काही हिडन प्लेसेस जे आहेत तसं आता पण सर डॅम काही लोकांना माहिती नव्हतं नक्कीच तुम्ही हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही भेट द्याल तुम्हाला सुद्धा ह्या धरणाचं या डॅमचं आनंद लुटता येईल हाच एक दृष्टिकोन होता आणि नक्कीच मी सुद्धा एक रिक्वेस्ट करेन आता यूट्यूब चॅनल आम्ही खोललेलंच आहे तर प्रत्येकाची हीच एक अपेक्षा असते की ह्या चॅनल्सला जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका मी आता तुमची रजा घेतो आहे आणि मी श्रावणी तर आपण भेटूया आपल्या पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय